James Webb Uzay Teleskobu fotoğrafları serimizde bugüne kadar birçok fotoğraf inceledik. Bunlardan bazıları görsel açıdan etkileyiciydi, bazıları ise sundukları bilimsel verilerle ön plana çıkıyordu. Ancak bugün inceleyeceğimiz fotoğraf, bütün fotoğraflar arasında belki de en tuhaf ve en garip olanı olabilir. Fotoğrafa bir bakalım. Fotoğrafa ilk baktığınızda size de bir tür kalibrasyon hatası veya optik bir ilüzyon gibi gözükmüyor mu? Öyleyse yalnız değilsiniz çünkü astronomlar da fotoğrafı ilk gördüklerinde benzer tepkiler vermişlerdi. Ancak sonradan yapılan hesaplamalarla buradaki objenin bir optik ilüzyon veya kalibrasyon hatası olmadığı anlaşıldı. Peki uzayda doğal yollarla oluşması için fazlasıyla düzenli görünen bu yapı nasıl ve neden oluşmuş olabilir? Gelin James Webb Uzay Teleskobu fotoğrafları serimizin 11. bölümünde bu soruya cevap arayalım. Öncelikle bu gök cisminin bizden 5000 ışık yılı gibi görece yakın bir mesafede konumlandığını belirterek başlayalım. Fotoğraftaki asıl garipliği yaratan etraftaki dalgalanmaya benzer yapının nasıl ve neden oluştuğunu anlamak için önce merkezdeki yıldızın ne olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Merkezdeki yıldız astronomide Wolf Rea olarak tanımlanan bir yıldız türü. Wolf Rea yıldızları evrende bu zamana dek keşfettiğimiz en ekstrem yıldızlardan biri. Çünkü bu gök cisimleri güneşin onlarca katı kütleye sahipler ve ömürlerini neredeyse tamamlamış olan yıldızlar. Astronomide de yıldızların yaşam sürelerini belirleyen en önemli kriter kütle kavramında saklı. Kabaca konuşmamız gerekirse bir yıldızın kütlesi ne kadar fazlaysa o kadar kısa ömürlüdür veya tam tersi şekilde kütlesi ne kadar düşükse ömrü de o kadar artar diyebiliriz. Çünkü yüksek kütleli yıldızlar ana yakıt kaynakları olan hidrojen ve helyum gibi elementleri hızlı biçimde tüketerek kısa sürelerde kararsız hale geliyorlar. Wolf Rea yıldızları için güneşin onlarca katı kütleye sahipler dedik. Bu da bu kadar yüksek kütleli bir yıldızın yakıtını sadece 100 bin yıl gibi kısacık bir sürede tüketip ölmesi anlamına geliyor. Yani Wolf Rea yıldızları için hızlı yaşa gen çöl prensibi geçerlidir diyebiliriz. Ömürleri bu kadar kısa olduğu için de Wolf Rea yıldızları oldukça nadir rastladığımız yıldızlar. Nitekim bugüne kadar galaksimiz samanyolunda sadece 500 kadar Wolf Rea yıldızına rastlayabildik. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi bu yıldızların parlaklıkları da inanılmaz düzeylerde olduğundan nadir olsalar da en azından var olanları görmekte çok zorlanmıyoruz. Öyle ki standart bir Wolf Rea yıldızının parlaklığı güneşimizden milyonlarca kat daha fazla. Sıcaklıkları da 30 bin santigrat dereceye kadar ulaşabiliyor. Bu yıldızların bu yüksek enerjileri, diğer bir deyişle kararsız oluşları sahip oldukları kütlelerini sürekli uzaya saçmalarına sebep oluyor. Nitekim kütlelerini saatte 2000 km hızlara ulaşabilen yıldız rüzgarlarıyla sürekli olarak dışarı atıyorlar. İşte bu yıldızların bu kütle atımları etraflarında sıcak gazlardan oluşan devasa bir bulutun oluşmasına sebep oluyor. Örneğin Hubble Uzay Teleskobu tarafından çekilen bu fotoğrafta bizden 15.000 ışık yılı uzaklıktaki VR124 yıldızını sarmalayan gazları görebiliyoruz. Yıldızı sarmalayan bu bulutsunun esasen yıldızın dış katmanları olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Dolayısıyla bu gazların toplam kütlesi dünyanın 30 katından bile daha fazla ve 6 ışık yılına kadar uzanıyor. VR124 kütle kaybetmeye yaklaşık 20 bin yıldır devam ediyor. Bu yüzden VR124 için aslında ağır çekimde patlayan bir yıldız da diyebiliriz. Ancak bu yıldızların etrafında oluşan bu devasa gaz ve toz kütleleri aslında yıldızın süpernova patlaması geçirmeden önceki son aşamaları olduğuna işaret ediyor. Çünkü bu yıldızlar eninde sonunda süpernova patlaması ya da gamma ışını patlaması gibi çok güçlü patlamalarla tamamen ölüyorlar. James Webb Uzay Teleskobu'nun fotoğrafını çektiği VR-140 yıldızına baktığımızda da tıpkı VR-124'te olduğu gibi etrafını çevreleyen bir tür gaz ve toz kütlesi olduğunu fark ediyoruz. Ancak az önce gördüğümüz fotoğraftaki Wolf Rea yıldızının aksine bu defa son derece düzenli bir katman yapısı dikkatimizi çekiyor. Bir tür ilizyon veya görüntü hatası gibi görünen bu yapı başlangıçta astronomların da kafasını karıştırmıştı. Ancak astronomlar bu yıldızın etrafındaki şeklin oluşumunu açıklamak için Webb'den önce farklı teleskoplar tarafından da 20 yıldır elde edilen verileri kullanarak bir model ortaya koydular. 
Bu verilerle oluşturulan modelin veya simülasyonların ortaya çıkardığı sonuç James Webb Uzay Teleskobu'nun çektiği fotoğraflarla neredeyse tamamen örtüşmüştü. Yani bunlar gerçekten de yıldızdan dışarı saçılan toz kabuklarının ta kendisiydi. Modele göre bu katman yapısının oluşmasının ana sebebi ise Wolfram yıldızının etrafındaki diğer yıldızlı olan etkileşimleri. Yani fotoğrafta tek bir yıldız gördüğümüzü zannetsek de aslında merkezde sıcak ve mavi O tipi bir yıldız daha var. Zaten Wolfram yıldızlarının en az yarısının ikili yıldız sistemlerinde olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu şaşırtıcı bir durum değil. Buradaki Wolfram yıldızı güneşin 10 katı kütleye sahipken O tipi yıldızınsa kütlesi güneşin 30 katı kadar. Kütlelerin yanı sıra boyutlarının da güneşten çok daha büyük olduğunu biliyoruz. VR-140 yıldızı ve O tipi yıldızın yörüngeleri kusursuz bir daire biçiminde değil. Birbirlerinin etrafında eliptik bir yörüngede dolanıyorlar. Bu da kütle atımları gerçekleştiren Wolfram yıldızının her 8 yılda bir yoldaş yıldızına yakınlaşıp uzaklaşması anlamına geliyor. İşte bu yörüngeden dolayı VR-140'ın yarattığı yıldız rüzgarları sebebiyle gazlar dışarıya doğru genişlerken her yakınlaşmada bu gazlar yoldaş yıldızdan kaynaklanan diğer yıldız rüzgarlarıyla çarpışıyor. İşte bu durum tıpkı birbiriyle kesişen su dalgalarında olduğu gibi gaz ve toz bulutunun bir tür fıskiye gibi davranmasına yol açıyor. Üstelik VR-140 yıldızı ve yoldaş yıldızının birbirleri etrafında yaptıkları yörünge süresini bildiğimiz için fotoğraftaki kabukların sayısına bakarak bu yapının hangi zaman aralığında oluştuğunu da hesaplayabiliriz. Yörüngeleri sebebiyle yakınlaşmaların her 8 yılda bir gerçekleştiğini söylemiştik. Fotoğrafta da net biçimde ayırt edebildiğimiz en az 17 kabuk görüyoruz. Buradan da bütün bu yapının sadece 136 yıl gibi kısa bir sürede oluşmuş olduğunu anlıyoruz. Bu toz kabukları ile ilgili muhteşem noktalardan biri de bu katmanların inanılmaz genişliği. Belki fotoğraftan kabukların ne kadar büyük bir alana yayıldığı anlaşılmıyor olabilir. Ama gördüğümüz bu dalgalardan her biri güneş sistemimizin toplam genişliğinden bile daha büyük. Tekrar edeyim kabukların tümünün değil sadece bir tanesinin bile güneş sisteminden daha büyük olduğunu söylüyorum. Toplamda 10 trilyon kilometrelik bir genişlikten bahsediyoruz. Bu gerçekten de kıyaslama yapmadan aklımızın algılayabileceği türden bir genişlik değil. Wolfram yıldızlarına neden evrenin en ekstrem yıldızı denildiğini sanırım şimdi daha iyi anlıyoruz. Üstelik bu sistemle ilgili ilginç bir nokta da bu katmanların dışarı doğru genişledikçe genişleme hızlarının da gitgide artıyor oluşu. Bunun ardında yatan sebepse radyasyon basıncı dediğimiz bir olay. Radyasyon basıncını kabaca fotonların herhangi bir yüzeye çarptıklarında aktardıkları momentum olarak tanımlayabiliriz. Örneğin güneş yelkenlilerinin temel çalışma mantığı da radyasyon basıncına dayanır. Buna göre güneşten çıkan fotonlar bu yelkenlere çarpıp geri yansıdığında momentumlarını yelkenliğe aktarır ve yelkenlinin giderek hızlanan biçimde hareket etmesine sebep olur. Ayrıca yelken ne kadar büyük olursa toplanan foton yani enerji de o kadar fazla olacağı için hızınız da artacaktır. İşte fotoğrafta gördüğümüz tozlardan oluşan bu devasa kabuklar da Wolfram yıldızından çıkan fotonları toplayan bir yelken görevi görüyor. Üstelik az önce söylediğimiz gibi bu yelkenlerin her biri trilyonlarca kilometre büyüklüğünde. Dolayısıyla bu fotoğraf radyasyon basıncının etkilerini bu kadar güçlü ve doğrudan gözlemleyebildiğimiz bir fotoğraf olma özelliğini de taşıyor. Bunun dışında James Webb Uzay Teleskobu'nun yaptığı bu gözlem bizi çok ilginç bir sonuca daha götürüyor. Buradaki kabuklardaki tozlar karbon açısından zengin organik moleküllerden oluşuyor. Bunlara polisiklik aromatik hidrokarbon adını veriyoruz. Yani her ne kadar Wolfram yıldızları evrenin en ekstrem ve yıkıcı yıldızları gibi görünüyor olsalar da belki de yarattıkları bu toz rüzgarları sebebiyle yeni yıldızların hatta yeni gezegenlerin oluşumuna katkı da sağlıyor olabilirler. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer video faydalı olduysa beğeni ve yorumlarınızla bunu belirtmeyi ihmal etmeyin. Ayrıca bu tür videoları daha kaliteli bir hale getirebilmem için YouTube katıl veya teşekkür butonu üzerinden maddi destekte de bulunabilirsiniz. Örneğin belki daha kaliteli bir kamera alabilirim. O halde şimdilik bizden bu kadar. Bir sonraki Astra Pera videosunda evrenin bambaşka bir köşesinde görüşmek üzere. Hoşçakalın.